C'est un paradoxe qui a de quoi étonner. De nombreux écoquartiers sont construits sur des poubelles industrielles, alerte lancée par l'association écologiste Robin des Bois. Dans l'immense majorité, on trouve dans ces quartiers des bâtiments innovants en termes de performance énergétique ou de matériaux, mais ça ne les empêche pas d'être construits sur d'anciennes friches industrielles pas suffisamment dépolluées. Salomé Legrand, vous avez mené l'enquête pour Europe 1 et il y a effectivement un grand nombre d'exemples. Et oui, Hélène, à Toulouse, la cartoucherie, c'est son nom, est bâtie sur des résidus de munitions dont du plomb et de l'arsenic. À côté de Roubaix, il n'y a même pas de logement en rez-de-chaussée parce que la friche est truffée d'amiante. Et dans le Val-de-Marne, l'écoquartier de limey brévan repose sur au moins 15 mètres de hauteur de déchets, avec notamment des métaux lourds. La plupart des habitants sont au courant, mais vous allez l'entendre, c'est surtout grâce au bouche à oreille. C'est un peu sorti de notre esprit, mais on y pense de temps en temps lorsqu'il faut planter des choses. On sait qu'on n'a pas le droit de planter les choses directement dans la terre. Ça, c'était pas dans les documents de vente, mais on nous l'a dit oralement. Comment ça, la terre On n'est pas censé planter des fruits, des légumes. Ah bon Enfin, notre fils, il joue là-dedans, quoi. C'est censé être un quartier bio et propre. Si je savais tout ça, je n'aurais pas acheté. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de panneaux à vendre sur les balcons. Le problème, c'est que les prochains acheteurs ne sauront rien, puisque ce n'est pas dans les documents. Selon Françoise Lecoufle, la nouvelle maire de limey brévan le lobbying des promoteurs et l'insistance de l'État à faire construire des logements ont fait abandonner toute prudence. Le préfet, lui, c'est pas son problème. Dans la mesure où on construisait des logements, c'était très bien. Moi, j'étais dans l'opposition à l'époque. On pensait que ça ne pourrait jamais se faire, hein, étant donné euh, la qualité du sol. Maintenant, euh, il faut surveiller. La mairie réalise des, pré des prélèvements annuels. Pour l'instant, rien à signaler. Mais quand elle a voulu lancer une enquête de santé à long terme, la préfecture l'en a dissuadée.